Hi guys! This is Jenna and welcome back to my channel. So you are here, I know, para malaman mo yung sagot sa tanong mo na what can I do if my Google AdSense account got cancelled? Okay? So para malaman mo kung ano mga dapat kong gawin, stay tuned sa channel na to and then intro mo na tayo. So yesterday, June 3, nagkaroon sa YouTube ng mass Google AdSense cancellation. Oh no! Nakakalungan po talaga guys, nakakagulat at talaga namang nakakapanginayang. So we all know na talagang sobrang laki ng may tulong ng YouTube revenue, lalo na ngayon nag-pandemic, diba? Sobrang daming nawala ng trabaho and yung nagkaroon ng channel at na-monetize, luckily na-monetize sila, isa ang YouTube sa talagang nakakatulong sa kanila. Eh, since ngayon nga, na nakancel na yung Google AdSense nila, well, ang ads na nag appear sa mga video and no ads means no revenue. No revenue, wala tayong sasagunin. Sad, pero anyway, mag-move on na tayo dyan. Hanapan natin ang solusyon ang problema. So guys, gusto ko lang din sabihin na we cannot fool them, we cannot fool the system, and of course, they are very, very good with identifying irregularities sa kanilang system. Lalo pa guys, pera yung pinag-uusapan natin dito. And when I say irregularities, isa sa mga naisip ko ay imagine a content creator na nag-earn ng hundreds of dollars every month. Or maybe yung iba umaabot pa nga ng thousand of dollars every month. Tapos kung titingnan mo naman yung analytics niya, hindi naman nagbabalance, di ba? Fewer views, higher income. Hindi siya balance a very big irregularity. And yun nga guys, hindi natin pwede lokohin ng kanilang sistema. So sana may matutunan tayo sa nangyari dito, okay? So now, as I've said, let's go to the solution, guys. Number one is to create an appeal. Yes, guys. You can make an appeal. There are a lot of YouTube videos that you can watch para matulungan ka step by step kung paano ba mag-appeal. Madali lang yun. However, guys, ang downside nito is that you have to wait for like, what, 30 days or longer than that para malaman natin kung na-approve ba o mananalo ka ba dun sa appeal na ginawa mo. Ibabalik ba ni AdSense ang iyong account. So, hindi pa natin alam yun. Maybe, siguro, hopefully, sana manalo ka sa appeal mo. Pero kung hindi, what are you gonna do? Isip ko din ito nang ako personally. What if mangyari sa akin yun? Hindi ako, hindi mo ako manalo sa appeal. What can I do? Can I make another AdSense account? Well, yes, you can. Alam, pwedeng pumigil sa'yo at gusto mo gumawa ng bagong Google AdSense account, di ba? However, syempre maraming downside yun. Okay, unang-una, you have to make an AdSense account that is not related dun sa nauna mong uh, Google AdSense. When I say hindi siya related, uh, hindi siya recovery email or you're not sharing the same cell phone number dun sa account para ma-verify mo yung, yung uh, Gmail account na yun. So, ito ang kailangan isa alang alam na factor. But anyway, ano pa yung downside pag nagawa ka ng another Google AdSense account? hindi natin alam kung maa-approve pa yung bago mong AdSense account. Number two, kung na-approve man yun, di ba? Oh wow, yes, meron na akong bagong AdSense account. Meron na ako lit ads. Di ba? Bumalik na yung ads ko kasi nagkaroon ako ng another account. Ang downside naman dun, mag-iintay ka na naman ng another like what? Two months, three months, para ma-verify na naman yung account mo para makakuha ka na naman ng AdSense pin. O, di ba? Another hassle na naman. Alam naman natin yung struggle ng pag-iintay ng Google AdSense Pay. Yan. Having said that, natagpuan ko to sa online. Yan. Gusto kong ipakita sa inyo. Habang nag-re-research ako, nakita ko to sa isang forum. So, huwag naman, di ba? Nakakalungkot naman din kung if you are out, you will be out forever. Nakakalungkot naman yun, di ba? And that will lead us to our third solution, okay? Third solution. That will, bring us, that will bring us to our third solution. And that is... Kale 
love, guys. Yeah. So, ito yung isa sa nakikita ko na possible na magandang solusyon kung na-cancel lang iyong AdSense account. So, ano ba yung scale lab? Siguro, hindi nyo pa naririnig yung salitang scale lab, pero ang scale lab, guys, ay isa rin siyang ad platform. Yung scale lab partner program, para rin siyang Google AdSense program same na same yung kanyang kinagawa o yung kanyang magiging function para sa ating YouTube. So, yung Scale Lab, sila ulit yung magbibigay sa atin ng panibagong ads, kagaya ng ads na nakukuha natin sa AdSense. So, talakayin natin kung ano ba yung difference ng Scale Lab at saka Google AdSense. Ayan. So, unang-una guys, sa Google AdSense kasi, 1K subscribers lang. Pero dito, 2.5 subscribers para makasali ka sa Scale Up program. Siguro naman, naka more than 2,500 subscribers na kayo. So, isa yon sa kailangan mong i-consider. So, ang sunod naman, guys, is maganda to kasi, short-term contract lang siya. Ibig sabihin, kung ngayon, nag-partner ka sa kanya, at siguro ay hindi mo nagustuhan yung mga ads na lumalabas sa'yo or very minimal lang yung ads na nasa videos mo, pwede mo, yun yun, i-terminate yung contract mo kasi nga, meron lang siyang short-term program. If you don't want it, you can leave anytime. ba diba? Madali lang. So, ang sunod guys is video monetization. So, when, when it comes to video monetization, ang kaibahan ng Scale Lab sa AdSense is that merong system yung Scale Lab, guys, na imamatch niya, guys, sa CPM mo, yung mga high-rated quality na advertisement. So, kasi sa AdSense, mix yan, guys. Kahit mataas ang CPM mo, you can uh, have low-paying ads, and meron din namang high-paying ads, mix sa Google AdSense. Pero dito, sinasabi ng Scalab na kung ano yung CPM ng video mo, imamatch namin ang ads na lalabas sa mga videos mo. This is uh, another way to help content creators. Sunod na tayo, guys. Timely and transparent payments, guys. So, ano yung kaibahan ng payment method at saka yung mga payment process sa Scalab at saka sa AdSense? So, di ba sa AdSense, $100 ang ating threshold. Ay, sa Scalab, $1 lang, pwede ka nang makasweldo. Pero dapat, yung payment method ay PayPal. Kung hindi PayPal lang pipiliin mong payment method, so babalik ka dun sa $100 na threshold. Alam ko sa Pilipinas, marami na rin gumagamit ng PayPal. So, easy bit si guys. $1 lang nakita mo, pwede mo na siyang ma-withdraw. So, marami din siyang best practices, guidance, and support. Premium apps and audio library. So, alam naman natin kung anong pwede natin makuha dyan. Another thing is, of course, brand sponsorship. At ito pa guys, ang isa sa pinakamagandang nakita ko is that they are providing another way of earning. In a way that you can refer scale lab sa iba mong kaibigan and you can earn 10% referral fee. Ipopromote mo lang yung scale lab kumita ka pa. Well, anyway guys ha, disclaimer lang. I'm not doing this para ipromote ang aking scale lab. No, that's not the reason why I'm doing this. Design team guys, they also have that. You know what they do. And yan, ito. I don't know if Google AdSense offers this, but maybe they do. Channel verification guys. And I think this is the most important guys, no verification pin needed. So, yun guys. Kung gusto mong bumalik yung ads mo, the easiest way, habang iniintay mo kung anong mangyayari sa Google AdSense mo, kung babalik pa ba, I guess you can start your partnership with Scalab right now. Register ka lang katulad ng registration process nung nagagawa ka ng Google AdSense mo. It's just the same. Parehas lang sila guys. Go for it. Ano pang iniintay mo? Mag-Scalab ka na. Okay, so guys, kung meron pa kayong ibang naisip na the additional information about Scale Lab, kasi this is just part of my research, guys, disclaimer, all of these things na sinasabi ko sa inyo is research ko lang din today. Kung meron pa kayong additional information, please feel free to comment, okay? And, guys, last na to. Last na tip ko sa inyo, I think we should focus our channel in creating a better content. 
dapat may natutunan tayo sa pagkakamali natin. And of course, kailangan din nating talagang mag-create ng meaningful contents. Meaningful contents, guys, can encourage more viewers. And that's for sure. Kaya nga, di ba, yung mga lumalago, mga big YouTubers, kaya bakit ba natin sila pinapanood? Because they have a nice and meaningful content na entertain tayo sa kanila, natututo, natututo tayo sa kanila. So, siguro, yun yung gayani natin. Okay, guys? So, sana may natutunan kayo sa video na to, guys. Mana madali ang edit lang to para ma-share ko agad sa inyo. Please, kung nagustuhan nyo tong video na to, click like. Comment kayo please, kahit ang nung gusto nyo i-comment, pwede nyo akong i-bash or whatever you like, okay? Jenna loves you guys! See you on the next one! Bye!